Uh, another question that we've received uh, has been about uh, women preaching. Další otázka, kterou jsme přijali, se týká žen v kazatelské službě. I personally received several emails from ladies uh, about why they can or should be, why they're not or should be allowed to to participate in our preaching uh, seminar we had on Thursday. Já jsem dostal několik emailů od nejrůznějších žen, které se ptaly na to, uh, proč nemůžou být na tom našem uh, na tom našem semináři ohledně kázání, který jsme měli ve čtvrtek. Takže já bych vám chtěl říct jenom krátký důvod, který k tomu mám. Because V písmu a poštol Pavel mluví o tom, že a žena nemá mít autoritu nad mužem. And You know, first of all, I say we didn't we didn't invite these uh, we did we did not uh, abandon ladies we did not for, forbid them from coming because we don't like women. Uh, my jsme, ten důvod proč jsme řekli že nám ne na ten čtvrteční seminář není kvůli tomu že bychom neměli rádi rádi ženy. I mean, all of us here we entered into a covenant with a woman that we would live with her for the rest of our life. Každý jeden z nás jsme v té manželské smlouvě s ženou po zbytek našeho života. And we don't regret that. Uh, toho nelitujeme. <laughs> And uh, so first of all, we, we like women, just like God loves women. Máme rádi ženy tím způsobem, kterým je miluje Pán Bůh. But Paul says a woman is not to have authority over a man or to teach a man in the church. Ale Pavel mluví o tom, že žena nemá mít autoritu nad mužem a že nemá učit v církvi. And a lot of people want to say, well, you know, that's cultural. That Paul said that in his day, but you know, it's different in our day. A jsou lidé, kteří se snaží říct, víš, to bylo spjato s kulturou a dneska je nádoba. Well, the word of God does not allow us to, to make that uh, interpretation. Ale Boží slovo nám nedovoluje ho vyložit tímto způsobem. Because in the very text itself, Paul gives two reasons why he forbids women for have, from having authority over a man and teaching a man. Proč? A protože přímo v tom textu, který o tomto mluví, jsou nám dány dva důvody, proč Boží slovo říká, že žena nemá učit v církvi a nemá mít autoritu nad mužem. In verse 13, it's, he gives the, the reason of the order of creation. In which book and which chapter? Oh, I'm sorry. First Timothy chapter two. A první Timotejovi druhá kapitola třináctý verš. Uh, uh, verse twelve is, you know, she's not to have authority over man or to teach a man. Ve dvanáctém verši se mluví o tom, že žena nemá mít autoritu nad mužem. And then, as Paul geniusly does, even through Romans and other books, he he foresees how people are going to respond to what he said, and so he then answers the question that he knows they're going to have in their mind. A Pavel přesně ví, na co se lidi budou ptát, až řekne. Uh, tento, uh, tento kontroverzní, tuto kontroverzní věc a tak rovnou odpovídá a dává ty důvody, proč tomu tak nemá být. A říká hned v tom dalším verši, Adam byl stvořen první. So he clearly shows that there's an order in creation. Takže jasně ukazuje, že je pořadí ve stvoření. Kniha Genesis mluví o tom, že Eva je stvořena jako pomocnice pro Adama. Adamovi je svěřena práce Bohem, kterou má dělat, a Eva je mu dána k tomu, aby mu pomáhala. Když se díváme do Nového zákona, do knihy Efeským, tak vidíme, že muži je dána role uh, toho být hlavou v rodině a hlavou v církvi. Takže vidíme v tom 13. verši role mužskou roli a ženskou roli. And so what Paul is showing here is look there's a role in the family and there's also a role in the church for men and women. A tak uh, Pavel nám ukazuje je role pro ženu v domácnosti a v církvi a je role pro muže v domácnosti a v církvi. I, I often wonder what these la- lady preachers do when they get in the car on the way home. Já se často ptám sám sebe jak to vypadá když ty ženy kazatelky po schromáždění nasednou do auta se svým manželem a jedou domů. Uh, <laughs> When the church is together, she's the leader. And když when they're in the car and they're going home, he's the leader. I mean, how does that work? Když je církev pohromadě, ona je tou vedoucí, a když nasedou do auta, tak uh, je on tím vedoucím. Uh, and there's, if you look at the Trinity, there's roles in the Trinity. Když se podíváme na Boží trojici, tak vidíme, že každá ta osoba té Boží trojice má svou roli. The Son always submits to the Father. Syn se podřizuje Otci. The Son sent the Spirit. Syn je ten, který poslal ducha. So we even see submission in the in the Trinity. It's not a bad thing for a woman to submit to her husband because Christ does that to the Father. Takže vidíme i podřízení v rámci Boží trojice. Uh, na tom, že se žena podřizuje muži, není nic špatného. To je to, co vidíme v Boží trojici. So God's design is for there to be order in the family and in the home. A tak Bůh stvořil rodinu s tím, že jsou různé role a 
uh, funguje to jinak pro ženu a jinak pro muže. And also in the church. A to je stejné i v církvi. Ten druhý důvod, který nám, který nám písmo předkládá, je, že to byla žena, která byla podvedena. So, Satan attacked the weakest, the weakest link. To znamená, Satan napadnul ten nejslabší článek. A Petr mluví o tom, že ženy jsou těmi křehčími uh, nádobami. Já bych vám rád dal ilustraci. Moje žena uh, ráda sbírá uh, porcelán, čínský porcelán. She only allows certain people to drink out of her teacups. A ráda sbírá ty, ty, ty šálky a jsou pouze někteří lidé, kteří z nich mohou pít. Very <laughs> protože jsou pro ní velice cené ty šálky. A nechala by kohokoliv pít z těch hrnků, které jste dostali na té konferenci naší. They can be a protože ty jsou jednoduché a nahraditelné. Ale neznamená to, že žena by byla nějaká méně cena. Uh, ten důvod je, že je slabší nádobou a je to muž, který má vést. Verse 15 starts with the word but. Ve verši 15 potom vidíme slovo ale. And then he talks about how women uh, maintain honor in the church and it's by raising godly children. A vidíme, jakým způsobem je dána uh, zodpovědnost ženám a, a úcta ženám, a to je tím, že mají vychovávat zbožné děti. To je, kde oni mají ten největší vliv. Nikdy nevíte, jestli vychováváte příštího uh, Spurgeona nebo MacArthura. And then in the next few verses, chapter three, one through seven, a v těch dalších verších uh, uh, jedna až sedm, tak Pavel mluví o tom, jenom kvůli tomu, že jsi mužem, tak to neznamená, že jsi uh, učitelem nebo kazatelem. Musíš být povolán, musíš být obdarován a musíš být schopen vyučovat a kázat. So we the roles that God has for men and women in the church. A tak my chceme respektovat ty role, které má Bůh v církvi pro muže a pro ženy. It's God's design. <laughs> Jak to Bůh stvořil, to jak to Bůh naplánoval a uh, Bůh dal mužům tu roli vést a my chceme mužům pomáhat v tom, aby byli dobrými veroucími, dobrými kazateli. Yeah, I would add to that uh, 1 Timothy 3:1 while we're in that section. Um, první Timotovi, já bych tomu jenom dodal první Timotovi 3:1. Then an elder Must be the husband of one wife. Uh, mluví o tom, že starší má být mužem jedné ženy. I mean, only a, man can fulfill that. a pouze muž může naplnit tento I, příkaz. I mean, Pokud žena naplňuje <laughs> tento příkaz, tak máme ještě horší problémy. Pokud ona je manželem jedné ženy. So I would throw that in as well. Takže to bych tomu přihodil. Jesus had 12 disciples, Pán Ježíš měl 12 učedníků, které vyslal, aby kázali. Uh, they were all Uh, men. Všichni z nich byli muži. And Isaiah talks about a time of judgment. Izajáš mluví o čase soudu. Upon the people of God. Který přijde na boží lid. In which women rule over the men. Uh, ve kterém jsou to ženy, které vládnou mužům. It is always a sign of the church at its weakest moment. Je to vždycky znamení toho, že církev je ve svém nejslabším bodě. And really the discipline of God upon the church. A je to soud boží na církev, když žena When they are given over to women preachers. Když je ten zbor předán ženám kazatelkám. My jsme požádali bratra uh, Váhalu, aby mluvil anglicky uh, kvůli překladu. Já bych jenom přidal, že toto také vidíme v kultuře. That it, The households that are falling apart, the households where the father is not a leader, uh, and it doesn't matter if he's the, if it's a Christian household or not, it's it's a creation order. Ty rodiny, které uh, jsou nečastěji v rozpadu, jsou rodinami, uh, kde je to žena, která vede, ne muž, který je vedoucím, a to je to je běžné i v nevěřícím světě. 